dann äh, kann das sein, dass er wie von der Tarante gestochen aufsteht und sagt, was, was hast du gesagt? Hallo, ich bin Marco von Authentic German Learning und heute stelle ich dir 13 bekannte deutsche Redewendungen vor. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Eine der vielen Dinger, die ich für euch mache. Mmh, fühlt sich einfach richtig toll an hier. Heute kann ich leider nicht rausgehen. Oh, das Fleisch. Oh ja. Aber heute nicht. Ich glaube. Nichts. 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 Jetzt mach doch mal das Video aus. Ich mache ich, mache ich. Und nun zu den Redewendungen. Dieser Themenvorschlag kam von Kanan. Vielen Dank dafür. Falls du auch einen Themenvorschlag hast, dann besuche authenticgermanlearning.com-contact und sag mir Bescheid. Vielen Dank. Ja, also, es gibt viele deutsche Redewendungen und ich habe versucht, eine kurze Liste zu erstellen von den Redewendungen, die meiner Meinung nach am bekanntesten sind und am häufigsten auftreten. Ich hoffe, dass du in diesem Video nicht nur Bahnhof verstehst. Ja, ich hoffe, es kommt dir nicht alles Spanisch vor. Und da haben wir schon zwei Redewendungen. Ja? Nur Bahnhof verstehen und etwas Spanisch vorkommen. Ja, man sagt, ach, mir kommt das total Spanisch vor, ja, wenn man etwas nicht versteht. Oder man sagt, ich verstehe nur Bahnhof. Ja, das wird äh, sehr, sehr oft äh, gebraucht. Ja. Wenn du sehr überrascht bist, ja, wenn du sehr überrascht bist, dann kannst du sagen, ach du grüne Neune. Und wenn du auch ein bisschen Anerkennung ähm, zur gleichen Zeit ausdrücken möchtest, dann sagst du, mein lieber Scholli, ja, mein lieber Scholli, ja, damit drückst du aus, dass du überrascht bist und auch denkst, ja, das ist echt gut gemacht, ja, ähm, du drückst deine Anerkennung damit aus. Hm, ja, ich gehe mal von oben nach unten weiter, also das A und O ist dass du dieses Video verstehst. Ja, das ist das Wichtigste. Das ist das Wesentliche. Also wirklich das A und O. Und diese Redewendung kommt aus der Bibel. Äh, denn äh, Gott hat in einem Bibelvers gesagt, ich bin das A und O. Das Alpha und Omega. Ja, denn das griechische Alphabet fängt mit Alpha an und hört mit Omega auf. Deshalb ist äh, etwas, das das A und O ist, das ist das Wesentliche, das ist das Wichtigste. Und äh, wenn du etwas haben möchtest und du hast versucht, etwas zu bekommen, und äh, du, du hast danach gesucht ähm, und du hast äh, sehr viel unternommen, um etwas zu bekommen, ja, und du bekommst es nicht. Mein lieber Scholli, dass du grüne Neune, du hast es nicht bekommen, dann ist es dir durch die Lappen gegangen, ja. Und äh, früher war das so, dass die Jäger ähm, Lappen 
aufgehangen habe. Große weiße ähm, Leinentücher zum Beispiel ähm, wurden aufgehangen im Wald über, eine, über ein Seil, damit das Wild, also das Reh oder der Hirsch, nicht einfach wegläuft. Ja, der, der Hirsch sieht den Lappen und äh, läuft deshalb nicht dadurch. Aber manchmal sind eben auch ein paar Rehe oder Hirsche durch die Lappen gegangen. Ja, und dann konnte der Jäger dieses Wild nicht mehr erlegen. Das heißt, durch die Lappen gehen. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel zwei Menschen reden und äh, ich möchte auch etwas dazu sagen und äh, ich, ich bin eigentlich kein Teil des Gesprächs, aber ich komme einfach dazu und, und, und äh, bringe mich ein in das Gespräch, dann äh, gebe ich meinen Senf dazu. Das benutzt man sehr häufig, seinen Senf dazu geben. Ja, ähm, wenn jemand seinen Senf zu etwas gibt, dann sagt er seine Meinung dazu. Und das ist ein bisschen negativ besetzt. Das, ach, der muss immer seinen Senf dazu geben. Und äh, ich muss dann auch aufpassen, dass ich nicht ähm, die Leute beleidige, wenn ich meinen Senf dazu gebe. Wenn ich äh, zum Beispiel etwas sage, ähm, und das, was jemand beleidigt und äh, er fühlt sich sehr beleidigt, dann fühlt er sich auf den Schlips getreten. Ja? Ähm, er fühlt sich auf den Schlips getreten, ja, was man sich ganz gut vorstellen kann. Ne? Ich mein, eigentlich reicht so ein Schlips gar nicht so weit nach unten, aber wenn man jemanden auf den Schlips tritt, dann hat man ihn ganz schön äh, beleidigt, ja? Oder, beziehungsweise er fühlt sich sehr beleidigt fühlt sich auf den Schlips getreten. Und wenn jemand sehr heftig reagiert und sehr, sehr überraschend auch reagiert, dann reagiert er wie von der Tarantel gestrochen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden auf den Schlips trete und ich erwarte gar nicht, dass derjenige sich beleidigt fühlt, dann äh, kann das sein, dass er wie von der Tarantel gestochen aufsteht und sagt, was, was hast du gesagt? <lacht> dann, äh, dann ist beides. Dann fühlt er sich auf den Schlips getreten und er steht wie von der Tarantel gestochen auf. Ja? Äh, und das kann man sich auch sehr gut vorstellen. Ja? Wenn jemand von der Tarantel gestochen wurde, ist natürlich klar, dass er erstmal ganz überraschend und heftig aufsteht und sich denkt, oh nein, oh! <lacht> Das ist die Redewendung von wie von der Tarantel gestochen. Und ähm, das, das wäre dann eine, eine sehr einprägsame Erinnerung. Diese Geschichte kann ich dann auch ganz vielen Leuten erzählen oder ich kann sie auch nicht so vielen Leuten erzählen, wenn ich äh, nicht will, dass derjenige sich noch mehr auf den Schlips getreten fühlt. Und wenn ich das ganz vielen Leuten erzähle, dann hänge ich es an die große Glocke. Ja, ich hänge es an die große Glocke. Also etwas an die große Glocke hängen, heißt es vielen Leuten erzählen oder es eine sehr große Sache machen. Ja, und äh, das sagt man Deutschen oft. Also wenn jetzt äh, etwas passiert ist und man findet das eigentlich nicht so gut und äh, will eigentlich nicht, dass, dass Leute das wissen, denn dann kann man zu den anderen sagen, ja, aber das, das müssen wir nicht an die große Glocke hängen. Ja, wir müssen das nicht an die große Glocke hängen. Äh, wenn jemand verrückt ist, ja, wenn jemand verrückt ist, dann, dann hat er einen Vogel. Ja, dann hat er einen Vogel. Ich weiß nicht, wo er den Vogel hat, vielleicht hat er den, den Vogel hier, vielleicht macht man deswegen diese Geste, ja, du hast wohl einen Vogel, hier, hier hast du einen Vogel, in deinem Kopf, ja. Ähm, das heißt, dass jemand verrückt ist, wenn er einen Vogel hat. Das vorletzte ähm, Sprichwort, 
Die vorletzte Redewendung ist äh, die Kirche im Dorf lassen. Ach, lass doch mal die Kirche im Dorf. Ja? Lass doch mal die Kirche im Dorf. Das heißt, dass man äh, realistisch bleiben sollte. Ja? Also die Kirche im Dorf lassen heißt realistisch bleiben. Ja? Und ähm, das hat zum Beispiel, das ist einer der ähm, berühmtesten Momente im deutschen Fernsehen, wo ähm, Gerhard Schröder, damals der Bundeskanzler von Deutschland, ähm, sich äußerte über den Vorschlag, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin sein könnte. Daraufhin meinte äh, Gerhard Schröder, lass uns doch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, was eigentlich sehr beleidigend ist. Da fühlte sich die Angela Merkel auf den Schlips getreten. Ich glaube nicht, dass sie einen trug, aber ähm, sie fühlte sich äh, da sehr auf den Schlips getreten. Die allerletzte Redewendung ähm, ist äh, ein bisschen vulgär, aber das macht nichts. Wir Deutschen benutzen oft Wörter, die zum Beispiel Amerikaner nie benutzen würden, äh, wie zum Beispiel Scheiße und Arsch. Sowas würde, würde ein Amerikaner nicht so oft benutzen oder beziehungsweise bestimmte Amerikaner wollen solche Wörter nie benutzen. Aber wir sagen im Deutschen oft, die Arschkarte haben. Da hatte echt die Arschkarte. Und äh, das heißt, dass man... Äh, dass man schlecht dran ist. Ja, man hat ein schlechtes Los erwischt. Ja, man hat die Arschkarte. Und äh, das kommt daher, dass die Schiedsrichter beim Fußball und anderen Sportarten die rote Karte meistens in der Gesäßtasche haben. Ja, also in der, in der Gesäßtasche ja, am Po. Ja, am Po haben viele Schiedsrichter die rote Karte. Damit sie nicht aus Versehen äh, die, die rote Karte ziehen, weil die gelbe Karte ist hier in der Brusttasche. Und äh, dann, dann, wenn sie eine gelbe Karte geben wollen, dann machen sie einfach so. Und wenn sie eine rote Karte geben wollen, dann machen sie so, damit sie die beiden nicht verwechseln, dass sie nicht aus Versehen nicht hier eine rote Karte rausziehen. Deshalb sagt man, äh, die Arschkarte haben. Ja, und wenn ich die Arschkarte habe, dann habe ich ein schlechtes Los. Dann muss ich vom Platz, dann kann ich nicht mehr weiter mitspielen. Ich hoffe, dieses Video war interessant für dich. Ich hoffe, dir hat dieses Video Spaß gemacht. Ich denke, es gibt sehr viele interessante und lustige Redewendungen. Und äh, ich bin gespannt. Äh, du kannst mir mal sagen welche Redewendung du am meisten magst. Entweder aus den Redewendungen, die ich vorgelesen habe, die ich vorgestellt habe, oder auch äh, eine andere Redewendung, die du woanders gelernt hast. Ja? Was ist deine Lieblingsredewendung? Ich bin gespannt. Das war's für heute und wir sehen uns morgen. Aber vorher noch eine kleine Bitte. Eine kleine Bitte zum Schluss. Es gibt einen Weg, wie du mir helfen kannst und es kostet dich wirklich nur ein paar Sekunden. Bitte like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Das würde mir sehr viel helfen. Und like bitte auch all die anderen Videos die dir geholfen haben und die du magst. Ja? Oft vergessen wir das, einfach YouTube-Videos zu liken. Ich vergesse es auch oft. Deswegen diese kurze Erinnerung. Bitte like dieses Video und auch alle anderen Videos, die dir gefallen. Das wäre total super. Vielen Dank. Tschüss und bis morgen.